Hello, my dear students. Welcome back to your English class. Are you happy? Are you fine? I am sure all are happy and fine in your house with your parents and your siblings. Who are siblings? Siblings, your brothers and sisters. Okay, your brothers and sisters together called siblings. Okay, okay. Did you watch with your channel TV? You should watch the TV because lot of activities and lot of nice songs the teachers are teaching in the Victor's channel. You should watch it and you should do all the activities. It will improve your language. Okay, the last uh, Victor's uh, class, channel class of class 3 English, uh, you got one activity. In that activity, they are given the uses of each animal or the pet animals in the house. The cat, what the cat is doing. Already I told you that in the last class, what are the uses of these animals. So, you should do the activity. What the cat is doing. So, what is the dog is doing. Okay, or like cow, goat, like this you should do uh, in your notebook. Okay. So, the last class we studied that our poor Billu is an old dog and he is a farmer's dog and uh, he is helping till now the farmer but now he is very old. All his teeth lost because of his old age. And uh, then what we learn? That one day the farmer told uh, his uh, wife that. What he said? He said that tomorrow I am going to throw the billu out from the house. Because now he can't do anything. He is very old. All his uh, teeth were lost. So, the thieves are also not scared of this old Bindu. So, there is no use to keep this dog with us. Ingene praya maya Bindu ne kuda kundu naranali yaduri prayojinu milla. Namade thieves in polum, thieves in the manara, kalan mark polum. E Bindu ne pedi kani laka. No, in a palle polum milla unna kadi ke. So, all his uh, teeth were lost. So, hearing all these, the Lamar, he killed him our poor Bidu, the old dog. He was carrying all the things and he was very sad. And what he will do? So, you are also waiting to know what is going to happen to our Bidu. Let us go to the class and we can start the chapter again. Okay. So, hearing all the things. What the farmer said, our Bilu is very sad. Okay, Bilu heard what the farmer said. Look at what is written here. Look at here. Bilu heard what the farmer said. Bilu to end the farmer paranadana. He was frightened. Bilu was very much frightened because he is he heard that what he heard. The farmer is planning to throw away Bilu tomorrow. In the evening, so next day the farmer will throw me out. Will you know that? 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 In the evening, he went to the woods. Woods is the forest. Okay. Evening, he went to the woods. He went to the forest. He met his best friend. Avade, avan are karan boy dana. He met his best friend, the fox. Dog in the best friend dana, fox. Fox are kurke. He told the fox what was going to happen. Avan keta the la in the kasampovika and bono other la when fox in order paranu. The killa kated the fox what he said. He said, Don't worry, I have got an idea. Nibashami keta. I have got an idea. Any good idea? Get it under. If Billu approached you, what advice would you give him? Think what advice are you giving? Billu, what advice are you giving? Think what you can give to him as an advice. Okay. So, the idea folks give to Billu. And what is the idea that is not given here? I mean, the idea is that we don't have to do that. The fox shared the idea with the Billu. Fox idea Billu I to share. What would be the fox idea? Fox in the idea. Let's see. 
എന്തായിരിക്കും ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന നാളെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദ ഫാമർ വെൻ ടു ദ ഫീൽഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിരാവിലെ ദ ഫാർമർ വൺ ടു ദ ഫീൽഡ് വിത്ത് ഹിസ് വൈഫ് ഫാമർ വൈഫുമായിട്ട് എവിടെ പോയി വെൻ ടു ദ ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടത്ത് പോയി ഓക്കെ ദ ടുക്ക് ദർ ബേബി വിത്ത് ദം അവരുടെ കൂടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ അവരുടെ ബേബി ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ടുക്ക് ദർ ബേബി വിത്ത് ദം ദ ലേഡ് ദ ബേബി ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് എ ട്രീ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണലത്ത് ഓക്കെ ദ ലേഡ് ദ ബേബി ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടത്തി ദ ലേഡ് ദ ബേബി ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് എ ട്രീ ഒരു ട്രീയുടെ ഷെയ്ഡിൽ അവർ കൊണ്ടുപോയി വാ ബേബീനെ കിടത്തി വയൽ ദി വർക്ക് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ദ ഓൾഡ് ഡോഗ് സ്റ്റുഡ് നിയർ ദ ബേബി വാച്ചിങ് ഇറ്റ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഡോഗ് ആയ ബില്ലു ഹി വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റുഡ് നിയർ ദ ബേബി അതിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ആ ബേബിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ നിന്നു Other than guarding homes, how do dogs help their masters? Which are the, which, which are the ways by which the dogs ga, um, help the master? You know that the dogs are helping the masters by guarding the homes. What other things the dog is doing? You know several things. You, you write your own. Okay. So what did happen then? Suddenly... the fox came out of the bush what happened the suddenly the fox came out of the bush that fox last day yesterday evening a dog went to the forest to meet his to meet his um, friend fox so they planned something together and that fox came out the bush suddenly fast at pettan thane the fox came out of the bush ബുഷിനകത്ത് നിന്നും ബുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ കുറ്റിച്ചെടിക്ക് ഇടയ്ക്ക് നിന്നും ചാടി വന്നു ആര് ഫോക്സ് ഇറ്റ് റാൺ ടുവേർഡ്സ് ദ ബേബി അത് ബേബിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു റാൺ ടുവേർഡ്സ് ദ ബേബി ഇറ്റ് ജംപ്ഡ് അറ്റ് ദ ബേബി അത് നേരെ ബേബിയുടെ പുറത്തേക്ക് ചാടി വീണു സഡൻലി ഹീ സീങ് ദ ഫാമേഴ്സ് ഷൗട്ട് ദിസ് ഇറ്റ് ഓവ് മൈ ഗോഡ് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് സേവ് മൈ ചൈൽഡ് ദ ക്രൈഡ് ലൗഡ്ലി ദ ടൈം അവർ ബില്ലു attack the fox to protect the baby so this maybe this is their idea to show that billu is still helping his master okay he is ready to help his master till now okay so today this much only oh my dear students you should read the chapter till this part with the help of your parents two three times you should read then only you can uh, read nicely okay you will familiar with the words and sentence in the lines okay and the homework i'm going to give you today is that you should describe billu okay you can draw the picture of the billu and under that you should describe you how to write three or four at least uh, uh, four sentences or five sentences about billu you can do it i am sure you are smart enough midukkarelle eh ningal ellavarum midukkara ningalkku ellarkku adu nalla vrutthiyayittu billuvinte padavum varache billuvine kuriche oru ningale kondu pattunna athrayum karyangal eduga oru five sentences engilu ennu njan parayunu but how much you can write that much you write about billu okay thank you see you in the next class bye bye be safe and happy ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ തൊഴിൽ പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കവിതയുടെ ആശയം 
കവിതയുടെ ആശയത്തിന് അകത്തോട്ട് കയറിയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം കവിതയുടെ ആശയം നമ്മൾ കഥാരൂപത്തിൽ കാണുകയും ചെയ്തു ദൃശ്യാവിഷ്കാരങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കവിതയുടെ ആശയം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ മനസ്സിലായി ഇനിയും എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ കവിതയിലും കവിതയ്ക്കുള്ളിൽ കുറെ പ്രയോഗങ്ങളും ഈ കവിതയിൽ എന്തെല്ലാം പ്രയോഗങ്ങളാണുള്ളത് ആ കവിതയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ണു ചുവന്ന അമ്മ കണ്ണു ചുവന്ന അമ്മ എപ്പോഴാണ് കണ്ണിന്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണു ചുവന്നത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് കണ്ണന്റെ അമ്മ എപ്പോഴാണ് കണ്ണു ചുവന്നത് എന്നറിയാമോ കണ്ണന്റെ അമ്മ കണ്ണനെ കാണാതെ ദേഷ്യമൊക്കെ വന്ന് കണ്ണന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കയ്യിലൊരു വലിയ വടിയുമൊക്കെ പിടിച്ച് കണ്ണനെ ഇങ്ങനെ തിരക്കി നടക്കുകയാണ് തിരക്കി നടന്നിട്ടൊന്നും കണ്ണനെ കാണുന്നില്ല അപ്പോഴല്ലേ കണ്ണന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നത് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദേഷ്യം വരുമ്പം നമ്മുടെ കണ്ണു ചുവക്കും അതൊരു സ്വാഭാവികമായ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണു ചുമക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ കണ്ണനെ കാണാത്ത ദേഷ്യം കൊണ്ടാണ് കണ്ണന്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണു ചുവന്നത് അതാണ് കണ്ണു ചുവന്ന അമ്മ എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വേറെ നമ്മൾ ആ കവിതയിൽ കണ്ടു കമ്പ് കരം വിട്ടു വീണു കണ്ടോ ആ ലൈനിൽ കണ്ടോ ഒരു ലൈനിൽ ഉണ്ടത് കമ്പ് കരം വിട്ടു വീണു എപ്പോഴാണ് കമ്പ് കരം വിട്ടു വീണത് നമുക്കറിയാം അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കവിതയുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കണ്ണനെ തപ്പി നടന്നിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല ആരോടെല്ലാം ചോദിച്ച് എൻ്റെ കണ്ണനെ കണ്ടോ എൻ്റെ കണ്ണനെ കണ്ടോ എന്ന് എല്ലാവരും എന്ത് മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കണ്ണനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് സങ്കടം വരത്തില്ലേ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണാത്ത വിഷമത്തിൽ അമ്മ എന്നാ തിരിച്ചു പോയേക്കാം എന്ന് കരുതി വലിയ തിരിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്ത് കേട്ടു കാടിന്റെ അടുത്തട്ടിൽ നിന്നും മനോഹരമായ ആ ഓടക്കുടലിന്റെ ഒരു നാദം കേട്ടു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്ത് തോന്നി അമ്മയ്ക്ക് ഓ എന്റെ മകൻ ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന ആ കമ്പ് അറിയാതെ താഴെ വീഴുന്ന ഒരു കാവുണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികതയും നാടകീയതയും ഒക്കെ ഒരുമിക്കുന്ന ആ മുഹൂർത്തം അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് കമ്പ് കരം വിട്ടു വീണു അമ്മ കമ്പ് എറിഞ്ഞതല്ല കമ്പ് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും താഴെ വീണതാണ് അപ്പൊ അതാണ് കമ്പ് കരം വിട്ടു വീണു എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം വേറെ ഒരെണ്ണോടുണ്ടല്ലോ ഓർക്കുന്നോ കണ്ണും കൂട്ടി നിന്നമ്മ ആ കമ്പ് കരം വിട്ടു വീ വിട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ലൈനാണ് കണ്ണും കൂട്ടി നിന്നു എപ്പോഴാണമ്മ കണ്ണും കൂട്ടി നിന്നത് കമ്പ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്വരം കേട്ടപ്പോൾ കമ്പ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി അതിന് ശേഷം ഉടനെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു അമ്മ അറിയാതെ അമ്മ കണ്ണം അടച്ചു നിന്നു എന്തിനാ അമ്മ കണ്ണടച്ചു നിന്നേ ആ മകനോടുള്ള സ്നേഹം അയ്യോ എൻ്റെ മകൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശ്വാസം അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ അമ്മ അല്പനേരത്തേക്ക് കണ്ണ് കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് അതാണ് കണ്ണും കൂട്ടി നിന്നു ഇതെല്ലാം അമ്മയുടെ മാതൃഭാവത്തെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളാണ് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രയോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ണ് ചുവന്ന അമ്മ കണ്ണും കൂട്ടി നിന്നു കമ്പ് കരം വിട്ടു വീണു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ പ്രയോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം മിസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു മൂന്ന് പ്രയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും നന്നായി പഠിച്ചോളൂ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആസ്വാദന കുറിപ്പ് എഴുതണം ഈ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ വേണം എന്തെല്ലാം പ്രയോഗങ്ങളാണ് കവിതയിലുള്ളത് ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ കവിതയുടെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്വാദന കുറിപ്പിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് ഒപ്പം അമ്മമാരടുത്തുണ്ടല്ലോ വാക്കുകളും കൂടെ ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചോണം കുട്ടികളെ ആർക്കെങ്കിലും മലയാളം വായിക്കാനും എഴുതാനും തടസ്സമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയം നല്ലതായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക വാക്കുകളും എഴുതി പഠിക്കണം അടുത്ത ക്ലാസ് വരുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ കാണാം പ്രയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം
എന്നാൽ തിരിച്ചു പോയേക്കാം എന്ന് കരുതി പയ്യ തിരിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്ന് കേട്ടോ കാടിന്റെ അടുത്തട്ടിൽ നിന്നും മനോഹരമായ ആ ഓടക്കുഴലിന്റെ ഒരു നാദം കേട്ടു പെട്ടെന്ന് എന്ത് തോന്നി അമ്മയ്ക്ക് ഓ എന്റെ മകനിവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന ആ കമ്പ് അറിയാതെ താഴെ വീഴുന്ന ഒരു കാവുണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികതയും നാടകീയതയും ഒക്കെ ഒരുമിക്കുന്ന ആ മുഹൂർത്തം അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് കമ്പ് കരം വിട്ടു വീണു അമ്മ കമ്പ് എറിഞ്ഞതല്ല കമ്പ് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും താഴെ വീണതാണ് അപ്പൊ അതാണ് കമ്പ് കരം വിട്ടു വീണു എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം വേറെ ഓർമ്മോടുണ്ടല്ലോ ഓർക്കുന്നോ കണ്ണും പൂട്ടി നിന്നമ്മ ആ കമ്പ് കരം വിട്ടു വീ വിട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ലൈനാണ് കണ്ണും പൂട്ടി നിന്നു എപ്പോഴാണ് അമ്മ കണ്ണും പൂട്ടി നിന്നത് കമ്പ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്വരം കേട്ടപ്പോൾ കമ്പ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി അതിനു ശേഷം ഉടനെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു അമ്മ അറിയാതെ അമ്മയുടെ കണ്ണൊക്കെ അടച്ചു നിന്നു എന്തിനാ അമ്മ കണ്ണടച്ചു നിന്നേ ആ മകനോടുള്ള സ്നേഹം ഒഴിയോ എൻ്റെ മകൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശ്വാസം അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ അമ്മ അല്പ നേരത്തേക്ക് കണ്ണു പൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് അതാണ് കണ്ണും പൂട്ടി നിന്നു ഇതെല്ലാം അമ്മയുടെ മാതൃഭാവത്തെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളാണ് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രയോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ണ് ചുവന്നമ്മ കണ്ണും പൂട്ടി നിന്നു കമ്പ് കരം വിട്ടു വീണു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ പ്രയോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം മിസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു മൂന്ന് പ്രയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും നന്നായി പഠിച്ചോളൂ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആസ്വാദന കുറിപ്പ് എഴുതണം ഈ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ വേണം എന്തെല്ലാം പ്രയോഗങ്ങളാണ് കവിതയുള്ളത് ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ കവിതയുടെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്വാദന കുറിപ്പിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് ഒപ്പം അമ്മമാരടുത്തുണ്ടല്ലോ വാക്കുകളും കൂടെ ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചോണം കുട്ടികളെ ആർക്കെങ്കിലും മലയാളം വായിക്കാനും എഴുതാനും തടസ്സമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയം നല്ലതായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക വാക്കുകളും എഴുതി പഠിക്കണം In the last class, we have written part 2, Bharakhadi. Let us start a new lesson. Here I will give you Panch Fulonka Nam, Anj Pukalde Pere. Dear students, take a notebook and write down the heading part 3, Fulonka Nam, Pukalde Pere. Number 1, Gulab, Rose, Rosa Pue. Number 2, Kamal, Lotus, Thamara. Our national flower is Lotus. Number 3, Suraj Mukhi, Sunflower, Sunflower. നമ്പർ ഫോർ ഗേന്ദ മാരിഗോൾഡ് മാരിഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമന്തിപ്പൂവ് മഞ്ഞ കളറുള്ള ജമന്തിപ്പൂവ് നമ്പർ ഫൈവ് ചമേലി ജാസ്മിൻ മുല്ലപ്പൂവ് വൺസ് മോർ ഗുലാബ് റോസ് കമൽ ലോട്ടസ് സൂരജ് മുഖി സൺഫ്ലവർ സൂര്യകാന്തി ഗേന്ദ മാരിഗോൾഡ് ചമേലി ജാസ്മിൻ ഓക്കെ ടേക്ക് എ നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് നീറ്റ്ലി ഗുലാബ് കമ്മൽ സൂരജ് മുഖി ഗേന്ദ ചമേലി ും ചെറു ചെടികളെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ 
അവയിൽ ചിലതിന്റെ പേര് പറയാമോ പുല്ല് തുമ്പ പനിക്കൂർക്ക തുടങ്ങി നമ്മൾ നിത്യവും കാണുന്ന ചെറു സസ്യങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ചെത്തിയും ചെമ്പരത്തിയും റോസും തുടങ്ങിയ പൂച്ചെടികളും നമ്മൾക്ക് പരിചിതമാണ് ഹോൾ ദീസ് ആർ സ്മോൾ പ്ലാന്റ്സ് ബട്ട് ദേർ ആർ സം ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദർ സ്റ്റെം ലൈഫ് സ്പാൻ എക്സെട്ര ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ഡിഫറൻസസ് ദേ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഹെർബ്സ് ആൻഡ് ഷ്രബ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പ്ലാന്റ് ഹാവ് സീൻ ദിസ് This is Leucus or Thumba. What about its stem? Its stem is very soft. We can easily break the stem. It is very soft stem. Next plant is, this is Mexican Mint or Panicurca. Look at the stem. This is also Panicurca. very soft we can easily break it like this herbs are small plants with soft stem herbs are very small and weak plants they have thin green and soft stem herbs are very small and weak plants they have thin green and soft stem they usually live for 3 to 4 months herbs endanu manasilayo stem valare soft aaya cheriya chedigalana valare pettana indinte stem odinu povu kurachu naalukalkulil ava nasichum povu സീസണൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് അവ അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ധാരാളം ഹെർബ്സ് ഉണ്ട് ഇവയിൽ ബേസ്ലാൻഡ് ആർ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ ബാംബു അഥവാ മുളയും ഇത്തരത്തിലൊരു സത്യമാണ് ബാംബു ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് ഫാമിലി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ് ഇസ് ബാംബു ഇറ്റ് ബ്ലോസം ഓൺലി വൺ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഈച്ച് ബാംബു പ്ലാന്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സീഡ്സ് ബിഫോർ ഇറ്റ് പെരിഷസ് the seeds are known as bamboo grains and these grains having medicinal value and are used as food mulaye nammal bamboo tree ennakke vilikkarundengilum pullu vargathil petta chedi aanu idu mulayade pratheegatha endanu nariyamo valare veegathil aanu iva valarunathu aayasil orikkal maatrame iva pookaarullu നശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മുളയരി ആയിരക്കണക്കിനുണ്ട് ഔഷധ ഗുണമുള്ള മുളയരി ഭക്ഷണമായും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് പനിക്കൂർക്ക ഓർ മെക്സിക്കൻ മിൻറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റെം ഇസ് നോട്ട് സോഫ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ഹെർബ്സ് ദി സ്റ്റെം ഇസ് ഹാർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡി വി ക്യാൻ നോട്ട് ഈസ്ലി ബ്രേക്ക് വി ക്യാൻ ഈസ്ലി ബ്രേക്ക് ദ സ്റ്റെം ഓഫ് ഹെർബ്സ് ബട്ട് വി ക്യാൻ നോട്ട് ബ്രേക്ക് ദ stem of this plant this type of plants small plants with the woody stem are called shrubs do you remember our last class on trees shrub is smaller than a tree 
Its size is between herbs and trees. It has several main stem at the bottom of the plant. Rose, Ixora, Hibiscus are examples. Tree called Cherudum, Herbine called Validamai Sassing Laniva. It is a stem, Herbine called Hardana. Today, we have studied the two types of plants, herbs and shrubs. Herbs are small plants with a soft stem. Shrubs are small plants with a woody stem. Now, open your book and write down the homework. Name any three herbs and shrubs.
Stand straight. Stretch your legs. Stretch your hands and sides. Now open your fingers. One, two, three, four, five, six. Okay. Change. Now rotations. You are two, three, four, five, six. Now anti clockwise. One, two, three, four, five. Amazing.